Şimdi geldik trigonometrik integrallere. Sinüsün integrali az önce de söylediğimiz gibi. Kimin türevi sin x? Bilmiyorum. Ama kosinüsün türevi eksi sin olduğundan integrale de şöyle geçiş yapabilirim. Demek ki sinüsün integrali eksi kos. Ben şunu da izah etmiştim. Şöyle şurası sin eksi sin kos eksi kos. Türev yönü şöyleydi. Sinüsün türevi kos, kosinüsün türevi. Yani şu türev yönüydü. Şu türev yönüydü. İntegral yönü tersiydi. İntegral tersiydi, şöyleydi. Ha, kimin integralini alıyorum? Sinüs. Gerçekten şu kırmızı ile sinüsün integrali eksi kos. Böyle de görebiliriz. Bilim çemberden. Kosinüsün integrali sin. Sinüsün integrali eksi kos. İşte burada sinüsün integrali eksi kos diyeceğiz. Gerçekten kosinüs de sinüsün türevi kos olduğundan Sinüs çıkacak. Yani kimin türevi cos x? Kimin türevi cos x? Sin x'in. Veya cos x'in integrali, cos x'in integrali sin x diyeceğiz. Ezberlememiz lazım. Birim çember üzerinden de atılama rahatlığı var. Kırmızı yön saatin işleyişinin ters yönü. Saatin işleyişinin ters yönü integral. Saatin işleyiş yönü türev olacak. Unutmayacağız. Evet. Şimdi gelelim bu soruyu çözmeye. Ben hemen bunu şöyle 3 çarpı sin x dx 2 çarpı cos x dx yazıyorum. Tamam. Şu 3 çarpı. 3 çarpı duruyor. Eksi 2 çarpı duruyor. Şimdi ben kendime şu soruyu soruyorum. Sin x'in integrali nedir? Unuttum. Unuttum. Hatırlayamadım. Allah yardımcı olsun. Şurası İntegral yönüydü. Ha, sin x'in integrali neymiş? Bakıyorum. Bir dur kardeşim sen orada. Heh, dur orada. Heh. Sin x'in integrali neymiş? Eksi kos. Demek ki bu eksi kos. Ha, şöyle çarpıyor koruna. Kos. Kosun integrali neymiş? Devam ediyorum. Kosun integrali. Kosun integrali sinmiş. Artı c'yi unutmayacağız. Yani bu sorumuzun cevabı eksi 3. Cos x, eksi 2, sin x, artı c. Kimin türevi sin x, eksi cos x'in türevi. Kimin türevi cos x, sin x'in türevi diye de ha oradan ha buradan Allah yardım etsin yapacağız. Aha bir tane daha sonra trigonometrik integrallere başlamış olduk. Bu soru böyle ağır bir soru gibi değil. Trigonometrik özdeşlikler yardımıyla kolay bir soruya dönüşecek. Sin x parantezini alırım pay kısmını, üst kısmı. Böyle bir şey kalır. Tamam. Paydadaki kısmı ise ben bunu kardeşim cos kare x artı sin kare x artı bir daha sin kare x yazsam. Aşağıdaki iki tane sin kare sin kare sin kare yazsam. Şu kaçmış? Her zaman sin kare cos kare toplamı kaç? 1. Sorumuz şuraya geldi. Sin x duruyor. 1 artı sin kare x duruyor. Bunlara bir şey yapmıyorum. Elleşmedim. Şu balon 1'miş. 1 artı sin kare varmış. 1 artı sin kare dx. Şu zamazingolar, şunlar birbirlerini götürürler. Ne kaldı? Şuraya yazayım ben kalan sağları. Sin x kaldı. İşte buraya geldim. Basit trigonometrik bağlantıları kullandım. Bağlantılar diye bir tane kullandım zaten. Bağlantıyı kullandım. Sin kare kos kare birdi. Bir artı sin kare var payda da. Bir artı sin kare var payda. Bunlar sadeleşti. Sin x de x. Kimin türevi sin x? Düşünüyorum. Kimin türevi sin x? Gene unuttum. İlk başlarda böyle ezberi kullanmayıp el yordamıyla çözmek istiyorum. İntegral yönü şuydu. Veya kimin integralini arıyorum? Sin x'in. Sin x'in integrali bu yöndü. Sin x'in integrali eksi kos. Gerçekten eksi kosun. Artı c'nin türevi. Bunun integrali eksi kos. Eksi kosun türevi sin. Devam ediyoruz trigonometrik integrallere. Evet buraya yazmışız. Eğer bizim karşımıza eğer bizim karşımıza sekant kare gelirse integrali sorulduğunda sekant kare 1 bölü kos karedir. 1 bölü kos kare 1 artı tanjant karedir. Aa ben bunu biliyorum. Kimin türevi 1 artı tanjant kare x? Tanjant. Gerçekten bu integralin cevabı 1 artı tanjant kareden dolayı tanjanttır. Gerçekten şu sarıyla yazdığımız 1 artı tan karenin integrali sorulduğunda tan x çıkar. Tan x'in türevi 1 artı tan kare. 1 artı tan karenin integrali tan x diyeceğiz. İnşallah unutmayacağız. İkinci olarak kosekan kare gelirse karşımıza. Gerçekten benim burada bir faydam yok. 
ezber kuvvetine, bolca kalemin işlemesi kuvvetine bağlı bir şey bunlar. Kosekan kareyi açtığımda bir bölü sin karedir. Bir bölü sin kare bir artı kotanjan kareyi verir. Trigonomatik bağlantılar yardımıyla onun da integrali ahında buradan gelir. Kotanjantın türevi bir artı kot karenin eksi katı olduğundan bu integralde eksi kot x olacak. Gerçekten şu integral eksisini düzenleyeceğim eksi kot x olacak. Bu sarıyla yazılmış yeri ezbereme bileceğiz artık. Aklımızda mı tutacağız? Budur bizim ihtiyacımız, isteğimiz. Örnek diyelim biz şimdi örneklerle birazcık antrenman yapalım birer ikişer. Biz bunu 2 artı 1 artı tanjant kare diye yazsak hayırlı işler. Niye böyle yazıyorsun kardeşim? 2'yi ayrı alırım. 2'yi ayrı alırım. 1 artı tanjant kareyi de ayrı alırım. E, kimin türevi 2? 2x'in artı. Bu gitti. Bu integralden kurtuldum çocuk oyuncağı. Kimin türevi 1 artı tan kare? Tanjant x artı c. İşte soruyu çözmüş oldum. Yani verilen integralin içerisinde türevini bildiğimiz yerlere doğru bir düzenleme yapıyorum. Türevini bildiğimiz damazingolara doğru düzenleme yapıyorum. 1 artı tan kare tanjantın türevinden gelir. 1 artı tan kare tanjantın türevidir. O zaman 1 artı tan karenin integrali tanjant, x, tanjant x'tir. 2 e, de var burada. O zaten yalın bir ifade. Buraya varmış oldu. Bir tane daha. Kotajant kare. Hayırlı işler. Böyle sınavda başlı başına gelse bu soru. Burada nasıl bir hareket çekeceğimizi ilk önce akıl edemeyebiliriz. Ama biraz düşünerek inşallah ben umuyorum. İyi türev bilgisiyle bir, bir ekleyip bir çıkardım. Bir ekledim bir çıkardım. Ne yaptın kardeşim? Eksi biri burada tuttum. Artı. Şurası da bir artı. Kot kare x oldu. Tamam. İşte bitti. Gerçekten bir düzenleme yaparak kimin türevi eksi 1? Eksi x'in. Kimin türevi 1 artı kot kare? Eksi kot x. Az önce de söyledik. Artıcı. Yani o eksileri de düzenleyeyim. Eksi x, eksi kot x. Artı c şeklinde bu integrali kot kare x karışık kuruşuk zor gibi gözüken integrali basit bir hareketle çözdük. 1 artı kot kareyi yakaladık. Eksi 1 zaten eksi x'i verdi. O da eksi kot x'i verdi. Tabi bu örnekler az. Bolca örnek çözmek lazım. Belki her bir başta 8-10 tane örnek çözmek lazım. Biz birer ikişerle iktifa ediyoruz. Hatırlatma babından geldik buraya. Kimin türevi 1 bölü 1 artı x kare? Art tanjantın. Demek ki bunun integrali art tanjant x. Gerçekten art tanjant x'in türevini alsam 1 bölü 1 artı x kare eksi art kot x'in türevini alsam 1 bölü 1 artı x kare. Demek ki bunun integrali art tan x. Demek ki bunun integrali de art x. Çünkü bu art x'in türevi. Çünkü bu arksin x'in türü. Yani gerçekten şu çıkacak. Gene benim burada bir faydam yok. Allah yardım etsin. Arksin x'in türevi 1 bölü 1 eksi x karenin kökü. Demek ki şu integral arksin x'tir. Veya o integral eksi arkos x'tir. Bunların türevleri eksiyle çarpılarak birbirine eşitleniyordu. Ark tanjant. Ark kotanjanta giderken eksiyle. Arksin de arkosa giderken eksiyle çarpılıyordu. Düzenleniyordu. Hemen örnek. İntegralini hesaplayalım. Ben bunu 2 çarpanın da dx bölü 1 eksi x kare yazarım. Bir şey yapmıyorum ki zaten. Burada ne yapıyorsun kardeşim? Bir şey yapmıyorum. Yani şurayı arıyorum ben kardeşim. Kimin türevi 1 bölü 1 eksi x karenin kökü? Arc sin x'in. 2 çarpı arc sin x artı c. Veya eksi katıyla da yapabilirim. Şu artı biraz. Şöyle olur. Aha. Veya şöyle de yapabilirim. Arc Cos x artı başka bir c. Buna c2, buna c1 diyelim. Bu yani benim gerçekten bir faydam yok. Türev bileceğiz kardeşim. Geldik buraya. İntegralini hesaplayalım. Ben yukarıya 5, aşağıya 3 parantezini alsam yukarıda dx, aşağıda 1 artı x kare katır. Gerçekten bunu görmektir maharet. Şu yeşille çizmeye çalıştığım balon art tanjantın türevinden geliyor. 5 bölü 3 çarpanı duruyor. 5 bölü 3 çarpanı duruyor. 5 bölü 3 çarpı Art tanjant x artı c1. Hatta eksi 5 bölü 3 çarpı arc kotanjant x artı başka sabit sayı olan c2'yi de yazabiliriz burada. Şimdi devam ediyoruz biz integral alma kurallarına. Kimin türevi 1 bölü x? Ln x'in. Gerçekten bunun integral ln x artı c olacak. Kimin türevi 1 bölü x? Ln x'in. O zaman bu integral ln x artı c. Kimin türevi üzeri x? Kendisi. E üzeri x'in türevi gene kendisi. O zaman bu integral gene e üzeri x artı c kendisi olacak. Kimin türevi a üzeri x? Elen gelecek burada. 
A üzeri x'in türevi 1 çarpı A üzeri x çarpı elen A. İntegrali de buradan böylece geçmiş olacağım. Yani elen A'yı konduracağım. Ekleyeceğim, çıkaracağım. Düzenleme yapmış olacağım. Evet. Hemen örnekleyelim. İntegralini hesaplayalım. Hayırlı işler. Biz bunu x kare bölü x. Bir bunu alsam. Sonra x bölü x. Bir bunu alsam. Efendim. Sonra da 1 bölü x. Ne yaptım? X'i 1, 2, 3 parçaya bölerekten ayırdım. Devam ediyorum. Şu nedir? X var burada. Şu nedir? 1 var burada. Yani bir şey yok. Bir şey yok. 1 var. Bu nedir? 1 bölü x. Ee, X'in integralini alıyorum. Üstünü 1 artı 1 böl artı. Kimin türevi 1? X'in. Kimin türevi 1 bölü x? Elen x mutlak tercih olacak. Çünkü pozitif sayıların logaritması tanımlı. Bu da güzel bir soru. 3 tane milik integral çıkardı karşımıza. Paydaki ifadeyi, paydadaki ifadeyi ayrı ayrı 1, 2, 3 parça olarak bölünce x'in x kare bölü 2'ye, 1'in x'e, 1 bölü x'in de elen x'e dönüştüğünü integralden türeve, türevden integrale göreceğiz. Bir tane daha. Ben bu soruyu çözmeden önce, ilk önce şöyle bir parçalasam. Şunu bir alsam. Sonra şunu bir alsam. Aldım. Almakla kalmayıp şöyle e üzeri 5 çarpanında e üzeri x desem. Değil mi? Bu e üzeri x de e üzeri 5'in çarpımı. e üzeri 5 sabit sayı onu dışarıya attım. Devam ediyorum. 2 üzeri 1, 2'yi dışarıya attım. Tamam. 2 üzeri x dx. Devam ediyorum. Şimdi bu e üzeri 5'e dokunmuyorum. Çarpı. e üzeri 5'e dokunmuyorum. Geliyorum buraya. Buraya geliyorum. Kimin türevi e üzeri x? Kendisiydi az önce söyledik. Demek ki burası e üzeri x. Şurası e üzeri x artı. Şu iki duruyor. Kimin türevi? Kimin türevi? 2 üzeri x. Az önce de söyledik. 2 üzeri x. Onu da, onu da efendime söyleyeyim. Ne yapayım işte yazalım. 2 üzeri x elen 2. Artı c. Böyle bırakabiliriz. Düzenli edebiliriz. e üzeri x artı 5. e üzeri x artı 5. Evet, x artı 5 artı 2 üzeri x artı 1 böyle elen 2 artı c şeklinde bu integrali hesaplamış oluyoruz. 